Hello friends, this is CS with the Dua. I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are going to talk about December exams because today as December church chuka hai and today is 1st of December and I want to give you a message, a small video I am making for you guys. Those students who are appearing in December exams, please do watch this small video because I want to give a message and uh, the students which are giving the exams in December 2018 falls in three categories. Three category ke students mujhe sun rahe hain and uh, first category ka student wo hai jo bahut achche se preparation jiski chal rahi hai and that person is diff has done the revision two to three times. Usne agar one group dena hai to wo bahut achche se ek group ki revision achche se kar chuka hai. He's having or she's having good confidence. अगर बोथ ग्रुप्स आप दे रहे हैं तो परफेक्टली कॉन्फिडेंट स्टेज पे आप हैं एक कैटेगरी स्टूडेंट वो है ये कैटेगरी में स्टूडेंट्स कम होते हैं सेकेंड कैटेगरी कौन सी है दो सेकेंड कैटेगरी वो है जिसे थोड़ा बहुत आता है थोड़ा बहुत नहीं आता है इफ देर आर टेन चैप्टर्स इन वन सब्जेक्ट इफ देर आर फोर सब्जेक्ट इन वन ग्रुप देन यू आर प्रिपेयर टू सब्जेक्ट वेल Two subjects not so well and अगर uh, ten chapters हैं तो सर पांच chapters तो हमारे हो गए हैं और पांच chapters चार chapters अभी रहते हैं अगर आप इस category में हैं तो आप मेरी category में हैं क्योंकि मैं जब student था तो मैं भी इसी category में था और बढ़िया बात क्या है कि जब हम जो majority of the population है इसी category में है तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली मैसेज दूंगा और जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं है जिनको कुछ नहीं आता उनका अलग ही मजा है वो अलग ही आनंद में है क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है उनको पता है कि हमें दिसंबर में तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं तो हम अब जून में देंगे तो अगर आप उस कैटेगरी में है तो बहुत बहुत बधाई हो आप जून के लिए ही तैयारी करें क्योंकि एक महीने या बीस दिन के अंदर अंदर कोई भी बड़ा मिराकल नहीं होने वाला है तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट रहिए अपने रिवीजन करते रहिए जो आपको कॉन्फिडेंस है आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक इजीली कर जाएंगे सेकेंड कैटेगरी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है वो क्या करें दोस्त क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 19 डेज रह गए हैं आज फर्स्ट ऑफ दिसंबर है और फर्स्ट ऑफ दिसंबर से नाइनटीन दिसंबर तक मेरे पास टाइम है और मेरे ट्वेंटी को मेरा एग्जाम है वाह वाह ट्वेंटियथ को मेरा आप एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में है तो बहुत ही अनोखा और फर्स्ट टाइम एग्जाम है मेरा ट्वेंटियथ को जुर स्टूडेंट्स का तो सर दिक्कत ये है कि ट्वेंटियथ से मेरे एग्जाम्स हैं टाइम बहुत कम रह गया है ओल्ड सिलेबस भी प्रोफेशनल भी बहुत मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत मुझे क्वेरीज आ रही है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बहुत टाइम खराब कर दिया पीछे दिवाली में फेस्टिवल्स में और अपने So, अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में तो सर पहली बात क्या है कि ये जो 20 डेज का टाइम है 19 डेज का टाइम है इस दिनों में वो सब कुछ भूल जाइए फॉरगेट एवरीथिंग इन योर फॉरगेट एवरीथिंग इन योर लाइफ विद यू आर ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक सब कुछ बंद कर दीजिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको रखिए यूट्यूब मैं नहीं कहता बिल्कुल बंद कीजिए जो बेसिक आपको अच्छी मोटिवेशनल चीजें मिल रही हैं कोई आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं तो उसको देखिए मोटिवेशनल चीजें देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम आप सब व्हाट्सएप भी प्लीज बंद कर दीजिए क्योंकि ये जो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत 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 टाइम खराब करती हैं साहब बहुत टाइम खराब करती हैं क्योंकि व्हाट्सएप अगर आपका कोई एजुकेशनल तरीके से चल रहा है आप स्टूडेंट्स के ग्रुप में हैं आप वहां पे कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हैं जो बहुत ही कम बच्चे करते हैं तो वो ओके है नहीं तो साहब सब कुछ बंद कर दीजिए दीज ट्वेंटी डेज यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स बेस्ट 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 काम करना है सारी चीजें भूल जाइए यू नीड सेवन आवर्स सिक्स टू सेवन आवर्स स्लीप आप दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़िए रात को पढ़ना चाहते हैं रात में पढ़िए यू नीड बारह से पंद्रह घंटे आपको इस अब नाइनटीन डेज पढ़ना पड़ेगा ट्वेल्व टू नाइन फिफ्टीन आज मैं कह रहा हूं दोस्त क्योंकि साहब होता क्या है जो मेरे सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा कुछ आता है थोड़ा नहीं आता है 
होता क्या है बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कॉन्फिडेंस कम हो जाता है मेरा भी होता था सर क्योंकि कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जब आपको सारा कोर्स कवर हो जाएगा आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और आपको पता है मुझे चार चैप्टर्स आते नहीं है और वो चार चैप्टर्स में से फोर्टी मार्क्स का आ गया आप गए सर आप छह महीने बाद दोबारा आएंगे तो कहना क्या है पहला टिप ये है दोस्त कि जो अभी तक पढ़ा है उसको समेट लीजिए जो अभी तक आपने पढ़ा है कोई भी बुक से पढ़ा है अपने कोचिंग के नोट से पढ़ा है स्टडी मटेरियल से पढ़ा है उसको समेट के रिवाइज कीजिए उसको अपने दिमाग में घुसाइए अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास कीजिए जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए डोंट ट्राई टू रीड समथिंग न्यू नाउ अगर आप अभी न्यू बुक लेके आएंगे या न्यू कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगर एक दो चैप्टर्स आपके नहीं अच्छे से अभी हुए हैं तो अभी जो आपने पहले पढ़ा है उसको पूरा कीजिए उसको अपने मुट्ठी में कीजिए पहले 70-80 मार्क्स पूरे कीजिए बाकी 30 मार्क्स बाद में देखिए 19 डेज में आप आराम से वन ग्रुप की रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं टू ग्रुप्स की थोड़ा सा मुश्किल है टू ग्रुप्स या प्रोफेशनल के थ्री ग्रुप्स आप तभी कर पाएंगे जब आपने अब तक दैट इज थर्टी नवंबर तक बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करी है बहुत अच्छे से आपने रिविजन करी है अब नया कुछ नहीं पढ़ना है फर्स्ट से नाइनटीन तक आपको डिवाइड करने हैं डेज फोर कैटेगरीज में फर्स्ट से फिफ्थ को एक कैटेगरी में बांटिए सिक्स से टेंथ को एक कैटेगरी में बांटिए इलेवन टू फिफ्टीन को एक कैटेगरी में बांटिए और सिक्सटीन टू नाइनटीन को एक कैटेगरी में बांटिए जो आपका फर्स्ट एग्जाम है आपको सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन चार दिन वो पढ़ना है राइट और बाकी के जो पंद्रह दिन है बाकी के जो 15 डेज हैं आपको बाकी के थ्री सब्जेक्ट्स या रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं इतना आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप में कॉन्फिडेंस है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आप एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं अगर आपने सारी चीजें कवर करी हैं, तो सर अभी भी 19, 20 डेज में आप पास हो सकते हैं पहली बात क्या है दोस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए कॉन्फिडेंस हिल गया तो सर सब कुछ हिल गया मैं हमेशा कहता हूं कि महाभारत भी अठारह दिन में लड़ा गया था और अगर आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हैं आपका मेंटल पैटर्न ये है अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि सर दिसंबर में मेरा ये वाला ग्रुप का लास्ट अटेम्प्ट है मुझे सर पास करना ही है तो सर आपका बिलीफ सिस्टम आपका मेंटल पैटर्न आपकी मेहनत उसी हिसाब से हो रही है और अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि सर मेरे को तो छह महीने बाद आना ही है तो सर आप छह महीने बाद जाने वाले हैं आपकी तैयारी जितनी भी हो जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो आपको एग्जाम जरूर देना है चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट में फॉल कर रहे हैं आप अगर उस कैटेगरी में भी हैं जिसकी तैयारी नहीं है तो भी एग्जाम देके आना है प्रोवा आपको कुछ सीखने को मिलेगा उसको मॉक टेस्ट की तरह दीजिए लेकिन एग्जाम स्किप नहीं करना है हमने एग्जाम की फीस दी है और हम उसको ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे साहब हम पेरेंट्स के मनी ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम अच्छे से एग्जाम्स दें हम पूरी मेहनत करेंगे हम अच्छे से एग्जाम्स दें टाइम को मैनेज करने की बस कला होती है दीज नाइनटीन ट्वेंटी डेज विल डिसाइड दट हाउ एफिशियंट एंड हाउ आपके एग्जाम्स कैसे जाने वाले हैं इन नाइनटीन ट्वेंटी डेज में अगर आप ढीले पड़ गए तो सर आपके एग्जाम्स नहीं अच्छे जाने वाले और अगर आपने इन 19-20 डेज में अगर सॉक्स पुल अप कर लिया अगर आपने कुछ ऐसी कर अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया कुछ एफिशिएंसी दिखा दी 12 से 15 घंटे पढ़ लिया थ्री थ्री आवर्स के गैप में पढ़िए थ्री आवर्स पढ़िए एक सब्जेक्ट फिर ब्रेक लीजिए फिर थ्री आवर्स पढ़िए फिर ब्रेक लीजिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए यू आर कंफर्टेबल इन स्टडिंग इन द डे टाइम इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तो अर्ली मॉर्निंग उठिए इफ यू आर नॉट देन नाइट में पढ़िए सर ये सब बहाने हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है टाइम मैनेज करना आना चाहिए इफ यू आर हैविंग यू आर ऑल्सो हैविंग ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे आई एम ऑल्सो हैविंग ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे और जो रिचेस्ट पीपल है मुकेश अंबानी साहब उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ चौबीस घंटे है सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करना आना चाहिए अपने प्रियोरिटीज को बदलिए इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस प्रियोरिटीज क्या होना चाहिए स्टडी 
and then give rest to your mind give rest to your body have a good have a nap do some exercise so eat some healthy food and then study yahi aapka motive aur focus hona chahiye aur agar aap baaki aap music sun sakte hain lekin aap agar baaki ke social networking pe time waste karenge to sir aapka dimag thoda sa exert aur kharab ho sakta hai right i hope you will be definitely doing well in your exams these 20 days are very 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 important apne jo most important areas hain most important chapters hain most important aapke concepts hain unko zarur revise karke jaiyega i hope i am clear kyunki sahab jis student ki bilkul taiyari nahi hai wo sabse sukhi insaan hai usse koi farak nahi padta kyunki main bhi us category mein ek zamane mein reh chuka hu kyunki uska alag hi maza hai तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो भी प्रयास कीजिए कि आपका एक आधा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए एग्जामेशन लाने की कोशिश कीजिए हिम्मत नहीं हारनी है साहब हिम्मत नहीं हारनी है टाइम को मैनेज करना सीखिए टाइम की कदर करना सीखिए बिकॉज सिक्स मंथ्स की कदर आपसे ज्यादा कोई भी नहीं परख सकता छह महीने की जो वैल्यू होती है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं बिकॉज जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर जून ये इनमें आप भी फंसे हुए हैं मैं भी फंसा था तो सिक्स मंथ्स की जो वैल्यू होती है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए टाइम की वैल्यू को इंपॉर्टेंस दीजिए और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए अपने एफर्ट्स की अगर आप कर्म करेंगे तो हो सकता है आप पास हो या ना हो लेकिन अगर आप अभी से हिम्मत आ जाएंगे तो ये डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि आप पास नहीं होने वाले अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत कीजिए क्योंकि वो जब पास होते हैं हम लोग जब आपको वो सक्सेसफुल बनते हुए देखेंगे तो उनके लिए उनके लिए जो उनके जो चेहरे पे स्माइल होती है सब काम उन्हीं के लिए कीजिए आई होप यू विल डू वेल कोई भी प्रॉब्लम हो आई डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विथ more videos before your exams koi aapko doubt hai do the, do give a comment in the comment box and be motivated apne health ko acha rakhiye because health achhi nahi hai to aap perform nahi kar payenge right exercise kijiye apni healthy diet lijiye and 6 to 7 hours aapko minimum sona hi hai apni sleep pe compromise mat kijiye anxiety hoti hai बहुत ज्यादा परेशानियां होती है बिना लीव के एग्जाम्स हैं आई नो बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है राइट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स विश यू गुड लक गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड थैंक यू ऑल जय हिंद